老是受不住，不想练了。弟弟，我们立个约定可好？什么约定？我们比剑，谁射中了就听谁的。我射中了，这次我真的射中了。<笑>哥，我赢了，以后你得听我的。<笑>娘，娘，你是将军夫人，今天的一切都是儿子那最珍贵的东西换来的。那个人活着的时候就赢不了你，难道他现在变成鬼了就能赢你了吗？海棠，啊，小姐，艾叶送了吗？今日辰时就送去了。将军夫人自从点了安神香，就总觉得厢房不干净，召集手下熏艾叶，说是把府内上下所有的艾叶都熏完了，熏的侍女们上吐下泻，而且，夫人非说看到了前将军夫人的背影，还听见了女人的哭声。艾叶驱邪不假。但是过量了，也必定是会中毒的。只要他上钩，萧夜亭抵死的地位就不保了。可是爱叶中毒也不至于看到魂魄吧？莫非这府上真的有冤魂？是他心里有鬼罢了。心里有鬼的人，比鬼更可怕。那接下来呢？小姐打算怎么做？半个时辰后，你去同二公子说。
太十一课，我约他去后花园赏花，让他欣赏一下我最近打理的园子。小姐真的打算利用二公子的身世来扳倒将军夫人吗？眼下，这是最好的选择了。二公子有些可怜，自幼生母离世，与哥哥感情最为深厚。若他知道自己的母亲是将军夫人所杀，不知道今日得知这样的结果，他该如何承受？海棠多事了，小姐心思缜密，二公子知道事情真相后，才能为小姐后续的安排助力。你先出去吧。是。你说到，我必做到。白梦，你要多笑，这满园的花都不及你的笑。可知这花语是什么？是什么？它代表着无尽的爱，是吗？那看来我是送对了。爱是这个世上最美好的东西，我就是想把全世界最美好的东西都送给你。我们还是回去吧。我最近一直在研究你的病症，我想了好多种医治方案，想和你。你为何对我这么好？因为我想关心你啊。什么事了？别去，小姐。若他知道自己的母亲是将军夫人所杀，他该如何承受？我去探查一下。就在这屋子里，你快，快保护好娘！娘做这一切都是为了你啊！如今老太君夺了娘的掌家权，未来，未来会不会夺了你的嫡长子啊？娘，你陛下想了，你要相信儿子，儿子一定不会让你失望的。我儿不会让我失望的，我也不能让我儿失望。是啊，娘。所以一定要振作起来，别再害怕了。有婷儿在
，我们不怕。娘不怕，我当年杀了魏夫人，就是为了给我婷儿今日这一切。你阴魂不散，将来就剩我一个人了。我不怕你。娘，别再说了，传出去可不得了了。没事了，我不怕，我不怕。小脚织的茉莉花露，清香四溢。让你办的事办妥了吗？小姐放心，夫人侍女那边我也安排妥当。我相信近几日彩珠就会来找我。将军夫人都这样了，那人神香还要继续点吗？点，是。拿去吧，把瓶盖打开，放在府上不易察觉的角落。是。别忘了向吴道士。传达我的谢意，小姐，夏安大人对吴道士有恩，你的事，他一定会在所不辞的。家父，虽已不在，恩情却遍布京城。你如亲生儿子，想不到你为了功名利禄，居然陷害于我。你以为你这么做，太子就会重用你吗？你个叛徒，孽障！我把乐儿许配给你，这我瞎了眼。小叶迪，你辜负了我的女儿。夏安大人通敌叛国的消息，便会传遍京城。义父，你与我父子一场，我会给你一个痛快。这<笑>小狼崽子！<笑>一个活口都不留。<笑>我一定不能让他们失望。